നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് മൂന്നാം തീയതി ലോക പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനാചരണം നടത്തുമ്പോൾ പത്രങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ലഭിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അവകാശങ്ങളാണ് പത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അവകാശങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പത്രങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വിചിന്തനങ്ങളിലൂടെ ചില ചിന്തകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഡേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും മാത്രമുള്ളതല്ല അത് ഒരു പൗരണെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ വാസ്തവം അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം കൂടിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റുകളെയോ ഗവൺമെൻറ്റിനെയോ മാത്രം സ്വാധീനിക്കാതെ അതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ വസ്തുതകൾ നമ്മളെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു മീഡിയമാണ് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്ററാക്ട് മീഡിയ ജേർണലിസം ആണെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ജേർണലിസം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വെൽ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഡേയുടെ ഒരു ആവശ്യകത അത് എത്രത്തോളം ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അത് എത്രത്തോളം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അതെ അതെ ലോകമെമ്പാടും ഓരോ ദിവസവും കൊല്ലപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയതിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് എവിടെയും നടക്കുന്ന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും തത്സമയം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും ഭീഷണികളും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സധൈര്യം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കും എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ആശംസകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഷിജിയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സിദ്ധ ചികിത്സയും രോഗനിർണയവും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ സിദ്ധ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനവും പുരാണവുമായ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വന്നൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഏകദേശം ഏഴായിരം തൊട്ട് പതിനായിരം ബി സിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവഭഗവാനിൽ നിന്ന് പാർവതി ദേവിയിലേക്ക് കൈമറിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാർ വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്ത്യ മഹർഷിയാണ് അഗസ്ത്യ മഹർഷി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിട്ടയായ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അതിലുപരി അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യോഗ പോലത്തെ ചികിത്സാ വിധികളെക്കുറിച്ചും പല വിഭാവിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ സിദ്ധ വിഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ത്രിദോഷങ്ങളിലെ ഏറ്റക്കുറവ് അതായത് വാദപിത്ത കഫം എന്ന് പറയുന്ന ത്രിദോഷങ്ങളിൽ അത് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രോഗി ആ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം രോഗമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതെ ഇതിൽ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ വാദപിത്ത കഫത്തിൽ ഏറ്റക്കുറവുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ ഋഷിമാർ പഴയ പഴയ കാലത്തെ മുനിമാർ പണ്ട് തന്നെ രചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണെന്ന് ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പകർച്ചപ്പനിയായിട്ടുള്ള ഡെങ്കു ചിക്കൻ കുരി മുതൽ നമ്മൾ മാറാരോഗങ്ങളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന വാദരോഗങ്ങൾ ആമാശയ രോഗങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ക്യാൻസർ വരെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളായ
ആയുർവേദം ഇരുപത്താറ് തത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ സമിതിയും സിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് തത്വത്തിലാണ് അതിൽ ഞങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ വർമ്മകലകളും അതുപോലെ തന്നെ നാടി ചികിത്സകളും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണെങ്കിൽ ആയുർവേദക്കാർക്ക് അരിഷ്ടങ്ങൾ ആസവങ്ങൾ കഷായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നമ്മൾക്ക് കഷായമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുടിക്കണം ഞങ്ങൾ അതിന് കുടിനീർ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും രോഗികൾ അത് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കണം പിന്നെ ചൂർണം പർപ്പം ചെന്തൂരം അങ്ങനെയുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് വരുന്നത് അരിഷ്ടം ആസവങ്ങൾ നമുക്കില്ല പകരം മണപ്പാക് എന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് ഈ സിദ്ധയിൽ മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സിദ്ധ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നൂറ്റിയെട്ട് വർമ്മസ്ഥാനങ്ങളാണ് വർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വർമ്മം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേണമല്ലോ അപ്പം വർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രാണൻ്റെ ഒഴുക്ക് ദശ നാടികളിലൂടെ പല പല ബ്രാഞ്ചസുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വികസിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഏറ്റക്കുറവ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ വിഭജിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് കുറേ കുറേ മെയിൻ പോർഷൻസ് മെയിൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ വർമ്മപ്പുള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർമ്മപ്പുള്ളികളിൽ തൽക്ഷണം ക്ഷതം ഏറ്റാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കും അതാണ് പടുവർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സഡൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പടുവർമ്മം അതായത് വർമ്മം തന്നെ രണ്ടു തരമുണ്ട് പടുവർമ്മം തൊടുവർമ്മം എന്ന് പറയും പടുവർമ്മങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും തൊടുവർമ്മങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാലുമാണ് ഈ പടുവർമ്മങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ വർമ്മ അടങ്കൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ തൊടുവർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ മെയിൻ പ്രാണൻ പോയി ഏറ്റവും ശക്തി പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് വർമ്മപ്പുള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വർമ്മപ്പുള്ളികളാണ് പടുവർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രാണൻ്റെ ഒഴുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാണ് തൊടുവർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊടുവർമ്മത്തിൽ അസു ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ മരണം സംഭവിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്നീട് പല പല അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തുടർന്ന് അവർക്ക് ചികിത്സകൾ കൊടുക്കും ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രാണൻ ദശവായു ദശനാടികളെ ഒക്കെ നേർപ്പെടുത്തി സരത്തിന് സരം എന്ന് പറയുന്ന ഇടകളെ പിങ്കളെ സുഷുമുന നാടി ഈ നാടിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ആ പ്രാണൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചികിത്സാ രീതിയാണ് വർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്ഷതം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വർമ്മം സ്ഥാനം തെറ്റി വേറെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ മാറി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അടങ്ങിപ്പോകും ആ അടങ്ങിപ്പോകുന്ന വർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ നോർമലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടങ്കൽ മുറകളുണ്ട് സിദ്ധയിൽ പലതരം അടങ്കൽ മുറകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തടവ് മുറകളുണ്ട് ഈ തടവ് മുറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴും തടവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിപ്പോയ വർമ്മങ്ങൾ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ വരികയും അസുഖം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിദ്ധ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധ ബ്രാഞ്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് നാടി ചികിത്സ എന്നുള്ളത് അത് എന്താണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ അതായത് സിദ്ധയുടെ രോഗനിർണയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ എന്ന് പറയും രോഗം നിർണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഋഷീശ്വരന്മാരായിട്ട് തന്ന ഒരു വരദാനമാണ് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൾസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വാതപിത്ത കഫത്തിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ തെറ്റുമ്പോഴാണ് അവിടെ അസുഖം വരുന്നത് ഈ വാതപിത്ത കഫം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ വെച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ നാടി പരിശോധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം രോഗിക്ക് ചിലപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ കാലുവേദന ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നാടിയിൽ കിട്ടുന്ന കാലുവേദനയും നടുവേദനക്കാളും അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള എന്താ അസുഖമായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ആറുമാസം കൊണ്ടോ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടോ നമുക്ക് വരാവുന്ന അസുഖം പോലും നാടിയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ത്വക് രോഗ ചികിത്സയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സിദ്ധയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രിദോഷങ്ങൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ മനുഷ്
ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ത്രിദോഷങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറവാണ് പിന്നെ രക്തം നശുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് സോറിയാസിസ് ആണ് കാലാഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ സിദ്ധ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കുഷ്ടം തന്നെ പതിനെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കരപ്പാൻ ഏഴ് തരം കരപ്പാനുണ്ട് ബാലകരപ്പാൻ പതിനെട്ട് തരമുണ്ട് ബാലകരപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കരപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചിലങ്ങ് കാലാഞ്ചക വാദം കാലാജങ്ക പട എന്ന് പറയും അതായത് സോറിയാസിസ് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ പടർത്താമരി നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ആർട്ടിക്കേരിയ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോറിയാസിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ജീനിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാതെ മകനും മാത്രം വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് വരുന്നു തീർച്ചയായും ആഹാരം കൂടെ അതിനകത്ത് ആഹാരം ഇവരുടെ പൂർവ്വം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മവ്യാധികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇയാള് ജനിച്ചു വന്നതെന്നുള്ളതല്ല ആ ജീൻ അതായത് പൂർവ്വജന്മത്തിനുള്ള ജീൻ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ മാതാവോ പിതാവോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒപ്പം അമ്മ അല്ലെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഇത് ആ ജീനാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈമറിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ജീനിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ജനിച്ച പാടനെ സോറിയസിസ് വന്നിട്ട് കാണാറുണ്ട് കരപ്പൻ വന്നിട്ട് കാണാറുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ് ഡോക്ടറെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോർണിംഗിൽ വന്നു എനിക്കില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിനില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂർവ്വജന്മ ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആക്സെപ്റ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവരെ എന്തായാലും കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണമല്ലോ അതെ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് അവരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവും ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അമ്മ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറെ ചര്യകളുണ്ട് അതെ അല്ലെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോൺസ് കൊഞ്ച് അതുപോലെ അയില ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മനസ്സും ശരീരം ശുചിത്വമായി വെക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം ആ ഒരു സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കണം എന്ന് പറയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ സൈക്കോളജിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ അന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനിച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കരപ്പാൻ കുഞ്ഞിലാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കുഞ്ഞിനെ അത് കുഞ്ഞിനത് പ്രതിപാദിക്കും ഒരു ചർമ്മം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് ചർമ്മം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ സോറിയാസിസ് പോലത്തെ പേഷ്യന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ ഏഴ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഈ ചർമ്മത്തിന്റെ വളർച്ച ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് അത് അവര് അവരെ രോഗികൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ അവര് കിടന്ന് കിടക്കേന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ എന്റെ ബെഡ് നിറയെ തൂളികളാണ് അതിൽ തന്നെ വാദ പിത്ത കഫം ആ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ വാദം കൊണ്ടാണോ ഈ സോറിയാസിസ് വാദം കൂടി നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള സോറിയാസിസ് പാറ്റൺ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കരപ്പൻ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളിൽ ഏതാണ് പ്രിഡോമിനന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ അത് ആ ഫ്ലൈക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ട് ഇപ്പം വാദം ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര തൂളികളാണ് ഭയങ്കര ചെതുമ്പല് പോലെ വരുന്ന അതും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് അതും എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻസ് ആർ പാർട്സ് അതായത് നമ്മളെ ഈ കൈമുട്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ട് അങ്ങനെ ഈ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നു ഈ മുട്ടുകളുടെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടിപ്പിക്കൽ വാദ നേച്ചറാണ് വാദ കൊണ്ട് മാത്രം കറുപ്പ് നിറം നല്ല കറുപ്പ് നിറം ചെതുമ്പൽ ഇതൊക്കെ വരുന്ന വാദ വാദം കൊണ്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ചില ആളുകൾ പറയും കാലിൻ്റെ ഇടുക്കുകളിലൊക്കെ കറുപ്പ് തൂൾ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഡിസ്ക്രാഷസ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറയും പിത്തം കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ റാഷസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഇങ്ങനെ ചരള് വാരി എറിഞ്ഞ പോലെ ചുമന്ന് ചുമന്ന് ഇരിക്കുക അതുപോലെ റെഡ് പാച്ചസ് ആയിട്ട്
സോറിയാസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കം ഏറിയ സോറിയാസിസ് കേസാണ് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ അവര് പറഞ്ഞ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം രോഗികൾ നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കതിന് അതായത് സിദ്ധയില് നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് എത്ര കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ത്രിദോഷത്തിന് കറക്റ്റ് ആണ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തി മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവർ വില്ലിംഗ് ആകുകയും വേണം അല്ലേ എത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ത്രിദോഷങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും വിരേചനത്താൽ വാദം താഴും വമനത്താൽ പിത്തം താഴും നസ്യാഞ്ചനത്താൽ കപം താഴും എന്ന് പറയും അതായത് വയറിളക്കിയാൽ വാദം കുറയും ഛർദ്ദിപ്പിച്ചാൽ വമനം ചെയ്താൽ പിത്തം കുറയും അതുപോലെ നമ്മൾ നസ്യം അഞ്ചര മൂക്കിൽ മരുന്ന് ടീക്ക് കഫം കുറയും എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് രോഗികളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ സൂര്യാസിസ് കേസിന് അവർ സ്നേഹപാനം എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ അവർ കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സിദ്ധയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ മരുന്നാണ് അഗസ്ത്യർ കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അതിന്റെ അനുപാനം മാറുമ്പോൾ അസുഖത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും വരും ഇപ്പം സ്കിന്നിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുപ്പി മീനി ചാറിലാണ് ഈ അഗസ്ത്യർ കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മരുസ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ആ പേഷ്യന്റിന് പിത്തമാണ് അധികരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഛർദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പേഷ്യന്റും പിത്തവും വാദവും കഫവും ദുഷിച്ചിരിക്കും കാരണം പിത്തം കൂടുമ്പോൾ കഫ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും വാദം കുറയാനും തുടങ്ങും അപ്പം ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വമനവും നടക്കും വിരേചനം നടക്കും അതുപോലെ നസ്യത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് പോലെ കഫം തുപ്പിയും പോകും അപ്പം ഈ ലൈൻ നമ്മളെ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വാദ കേസിനാണെങ്കിലും പിത്ത കേസിനാണെങ്കിലും കഫ കേസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പർഗേഷനാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ വിരേചനം നമ്മൾ വിരേചനം കൊടുക്കും വിരേചനം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പം വാദ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ മസ് ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കും ഓയിൽ മസാജ് ഇപ്പം സോറിയാസിസ് പോലത്തെ കേസുകൾക്കാണ് കോലാതി കുളിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ സിദ്ധയിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക മെഡിസിൻസ് തന്നെ കഷായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചൂർണം ഉണ്ടാവും പർപ്പ ചിന്തുരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പിത്ത കേസിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓയിൽ കൊടുക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ കുഴമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽമെൻസോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുള്ളൂ ഈവൻ കഫ കേസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓയിൽ തീരെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓയിലിന് പകരം നമ്മൾ ഡിക്കോക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഡിക്കോക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷായം വെച്ച് കാച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അവർക്ക് കുളിക്കാനും ആസ്ട്രിൻജൻ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതിന് ഉണക്കിയെടുക്കും ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ചും എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കഫ കേസസിന് മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് റിക്കവർ ആയിട്ട് ഈവൻ സോറിയാസിസ് നമ്മൾ ഇൻക്യൂറബിൾ ആവുന്ന പറയുമെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പറയുന്ന ചിട്ടയായ ജീവിത രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുസരിച്ച് പത്യം അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും മാറി കിട്ടും ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ഷിജിയാണ് സിദ്ധ ചികിത്സയും രോഗനിർണയവും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സിദ്ധ ചികിത്സയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നോ മനസ്സിലായെന്നോ ഡോക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവര